Okay. So, untuk tajuk boiling point. So, kalau awak jumpa soalan pasal boiling point. Eh, apa yang sepatutnya awak jawab? So, awak kena jawab berdasarkan intermolecular forces. So, discuss about intermolecular forces. Ingat lagi intermolecular forces awak? So, dalam organik, kita ada dua saja intermolecular forces yang kita akan discuss. Iaitu Van der Waals forces dengan hydrogen bond. So, dalam organik. Eh. So, kita tengok satu-satu. Eh. Van der Waals forces adalah very weak intermolecular forces. So, bila weak, less energy required maka boiling point dia pun akan jadi low. So, macam mana kita nak tengok kalau kita nak compare compound yang ada Van der Waals dengan compound yang ada Van der Waals juga. So, kita tengok yang pertama ikut eh, dia punya turutan dia. So, yang pertama kita tengok dahulu based on size. So, kalau size dia increase maka strength pun akan increase. So, melting dan boiling point pun akan increase juga. Tetapi, jika size dengan mass Dekat-dekat nak sama. Okay. So, bila dekat-dekat nak sama, kita akan compare dia punya shape. So, linear molecular shape akan ada bigger surface area. So, bila bigger surface area, intermolecular forces dia akan jadi stronger berbanding dengan branch. Okay. So, bila branch, dia akan ada smaller surface area melting dengan boiling point untuk linear akan jadi lebih tinggi daripada melting dengan boiling point untuk branch. Tetapi kalau katalah saiz sama, shape pun sama, kita akan pergi ke poin ketiga. So poin ketiga ni jarang-jarang lah berlaku. Selalunya kita akan berhenti dekat poin kedua aja. Tapi kalau berlaku, kita akan tengok polarity. So jika lebih polar akan stronger intermolecular forces daripada yang non polar. Okey ataupun less polar. So, melting dengan boiling point untuk polar molecule adalah lebih tinggi daripada non-polar molecule. So, itu untuk Van der Waals. Jika awak nak compare Van der Waals dengan Van der Waals. Okay. Tetapi, jika awak compare Van der Waals dengan hydrogen bond, siapa lebih tinggi boiling point? Of course, hydrogen bond. Yang ada hydrogen bond sebab hydrogen bond adalah strong intermolecular forces, more energy required. So, melting dengan boiling point dia pun akan jadi higher than Van der Waals. So, the greater, macam mana kalau awak nak compare hydrogen dengan hydrogen bond? Antara satu compound yang ada hydrogen bond dengan compound yang lain ada hydrogen bond juga. So, kita akan tengok tur, ikut turutan. Tapi turutan dia berlainan lah daripada turutan tadi. So, kita akan tengok dahulu electronegativity atom yang kita lekat hydrogen bond tu. So, the greater electronegativity, lebih elektronegatif atom tu Stronger lah hydrogen bond dia. So, apa atom yang boleh buat hydrogen bond? N, O dengan F sahaja. So, jika awak ada N, ada O, ada F, bolehlah buat hydrogen bond. So, kalau awak jumpa N bonded to H dengan O bonded to H, O bonded to H lebih stronger sebab O dengan N, O lebih negatif. Antara O dengan F, F lebih negatif maka hydrogen bond yang dia akan form lebih stronger. So, itu kalau kita compare. Kalau katalah awak compare OH dengan OH ataupun NH dengan NH, kita akan tengok bilangan hydrogen bond. Okay, so bilangan hydrogen bond yang sama kalau OH compare dengan OH, kita tengok lagi banyak bilangan OH, lagi tinggi lah dia punya boiling ataupun melting point because stronger the hydrogen bond. Kalau bilangan OH sama, okay, ni contoh eh, water ada dua OH. Sorry, water boleh form 4 hydrogen bond. Tapi kalau alkohol, dia boleh form 2 saja hydrogen bond. So, macam mana awak tengoklah video untuk tunjuk hydrogen bond dia. So, carilah video lain. Eh. Jika number of hydrogen bond sama. So, kita akan tengok position hydrogen bond tu. Dia duduk dekat primary, secondary, tertiary. Okay, so itu berkaitan dengan linear ataupun branch shape. So, kalau dia tertiary, dia akan jadi branch kalau dia secondary, dia less branch. Kalau dia primary, dia akan jadi linear. Okay, so, kalau primary, linear shape with hydrogen bond is stronger than branch shape with hydrogen bond. So, primary mestilah stronger than secondary. Secondary akan jadi stronger daripada tertiary alcohol ataupun tertiary amine. Okay. So, kita tengok berdasarkan compound. So, increasing boiling point based on compound. Eh. So, referring 
Kita nak discuss, kita nak discuss pasal intermodal kufosis juga. So, kita tengok dalam semua kompon yang kita dah belajar sebelum ni, apa intermodal kufosis yang ada. So, dalam kompon alkin, benzin dengan alkin, dia hanya ada van der Waals forces sahaja. Van der Waals forces dia pula adalah yang paling lemah sekali iaitu London dispersion forces. Okey, dalam van der Waals forces ada dua. London dengan dipole. So, yang dia ada adalah London. So, London is the weakest intermolecular forces. So, follow lah. Kalau awak nak banding alkin dengan alkin, kita akan tengok molar mass dia. Ataupun size dia. So, lagi tinggi size, lagi besar size, lagi tinggi molar mass, lagi kuatlah van der Waals forces, lagi tinggi lah boiling point. Jika awak compare antara alkin dengan alkin atau alkin dengan alkin ataupun alkin dengan benzin. So, mereka berada di dalam group yang sama. Kita tengok molar mass sahaja. Okey. Ataupun shape. Okey, linear shape lebih tinggi daripada branch shape. Eh. Okey, untuk halu akin dengan karbonil, apa intermolecular forces dia? Disebabkan halu akin awak ada C bonded to halogen iaitu X. Karbonil pula awak ada C bonded to O. C double bond O. So, Bond ini adalah polar. Bond ini pun adalah polar. Maka dia akan jatuh ke dalam dipole-dipole forces. Okay, so bila dipole-dipole forces, dia weak tapi tak ada. Tak adalah so weak London dispersion forces. So weak but still stronger than intermolecular forces yang sebelah dia ni. So sama juga kita tengok molar mass bertambah maka van der Waals pun jadi stronger. Dan seterusnya, itu untuk van der Waals forces. Eh? So hello alkene dengan Carbonyl, dipole-dipole, alkin-alkin dengan benzin, London dispersion forces. Okay, so kita naik sedikit. Ni increasing ni, increasing. Okay, semakin bertambah. Boiling point yang seterusnya adalah amine. Okay, amine rendah je banding dengan alkohol dengan karboksilik asid. Kenapa? Dia ada hydrogen bond. Hydrogen bond yang mana? Hydrogen bond yang ni, NH. Kenapa dia rendah? Tengoklah, electronegativity NH adalah yang paling rendah sekali. So, amine has hydrogen bond but the hydrogen bond is weaker than in alcohol dengan carboxylic acid sebab yang dia ada adalah nitrogen. So, nitrogen is less electronegative than oxygen. Okay, so the more hydrogen bond, the stronger intermolecular forces, the higher boiling point. So, lagi banyak NH punya. Hmm, bonding lagi banyak lah. So kalau kita tengok ni, ini konsep branching ya. Eh. Tertiary lebih rendah daripada secondary, secondary lebih rendah daripada primary, primary lebih rendah daripada amonia. Ataupun kita tengok yang ni ada tak ada H, yang ni ada satu H. So dia boleh buat dua hydrogen bond. Yang ni ada dua hydrogen, so dia boleh buat tiga hydrogen bond. Yang ni dia ada tiga hydrogen maka empat hydrogen bond. Macam mana saya kira? Hmm. Pikir sendiri. Okay. So, alkohol seterusnya. Lebih tinggi sedikit pada alkohol adalah. Eh, lebih tinggi sedikit pada amine adalah alkohol. Okay. Alkohol. Dia ada hydrogen bond. Sama. Tetapi, the hydrogen bond is stronger. Since, oxygen yang dekat OH is more electronegative than nitrogen daripada NH. Okay. Daripada amonia. But, The hydrogen bond is weaker compared to carboxylic acid. So, ikut turutan yang sama. The more hydrogen bond, the stronger intermolecular forces, the higher boiling point. So, kalau awak jumpa alkohol semata-mata, banding dengan diol, diol lah menang. Diol banding dengan triol, triol lah lebih menang. Okay, so ikut branching pula. Tertiary, secondary, primary dan last sekali water. Water tinggi lagi daripada alkohol. Eh. Okay, so next one. The last one, the paling tinggi sekali adalah carboxylic acid. Kenapa acid, carboxylic acid ni lebih tinggi? Sebab dia ada hydrogen bond juga. But the hydrogen bond boleh form dalam bentuk dimer. Apa itu dimer? Ini dia punya structure dimer. So, awak ada C double bond O. O, H. Dan H ini bonded kepada carboxylic acid yang lagi satu. Okay, H ni bonded dekat oksigen daripada carboxylic acid lagi satu. Dan carboxylic acid lagi satu tu ada OH juga. Dan H bonded dekat carboxylic acid yang tadi ni. Okay, so bila ada dua hydrogen bond melekat bersama-sama dekat dua molekul, itu kita panggil sebagai dimer. So, dimer akan menjadikan 
the hydrogen bond is very strong dan dia akan ada highest boiling point dalam organic compound. Okay.